ഹമദുലിമദുഹുനസ്തൂനുഹുനസ്തൗഫിറുഹുനുബിഹിനുഹുനുഹുനുഹുനുഹുനുഹുനുഹുനുഹുനുഹുനുഹുനുഹുനു
على كلكم راع ومسؤول عن رعيته الى اخر الحديث উপস্থিত আজকের এই পবিত্র জুমার দিনে সম্মানিত মুসল্লিয়ানে কেরাম শুরুতেই কৃতজ্ঞতা আদায় করি সেই রব্বুল আলমিনের দরবারে যে রব্বুল আলমিন আমাদেরকে অসংখ্য অগণিত নিয়ামত দিয়ে ঢেকে রেখেছেন যে রব্বুল আলমিন আমাদেরকে উজ্জ্বলতম জীবন ব্যবস্থা সামনে দিয়েছেন যে রব্বুল আলমিন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামকে আমাদের ইমিডিয়েট নবী হিসেবে যে রবুল আলমিন নিয়ামত টুকু দিয়েছেন তার শুক্রিয়া আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ দরুদ শান্তি অবতীর্ণ হোক আখির জমানার নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের প্রতি যার আগমনে এই দুনিয়ার মোহমায় মুগ্ধ পার্থিব লুব লালসায় নিমজ্জিত পরকাল থেকে বিমুখ এক জাহেলি জাতি যে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের আগমনে পরকালের জবাবদিহিতার চিন্তা পরকালের জবাবদিহিতার চিত্র নিজেদের বিবেকে তারা নিয়ে আসতে পেরেছিল যে মোহাম্মদ রসুল্লাহর আগমনে এই পতভ্রষ্ট জাতি আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে এই চিন্তা চেতনা নিজেদের মধ্যে লালন করতে পেরেছে সেই মোহাম্মদ রসুল্লাহর উপর কেয়ামত পর্যন্ত রহমতের ধারা বসিত হোক বলি আল্লাহ সম্মানিত মুসল্লিয়া নেকারাম আজকের খুদবার আলোচ্য বিষয় হল দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা বর্তমান সময়ে এই আখেরি জমানায় কেয়ামতের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে এই সমাজের মানুষগুলো আবারও সেই জাহলিয়াতের মতো পরকাল থেকে দূর বহুদূর চলে যাচ্ছে দুনিয়ার মুগ্ধতায় দুনিয়ার ভালোবাসায় তারা এমনই নিমজ্জিত যে তাদেরকে আর জাগানোই সম্ভব হচ্ছে না একদিন এই দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হবে আল্লাহর সামনে নিজের আমল নামা নিয়ে দাঁড়াতে হবে আমাকে দেওয়া দায়িত্বগুলো সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করা হবে আমি কি দায়িত্ব পালন করেছি আমাকে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে জবাব দিতে হবে এই চিন্তার আমাদের মধ্যে নাই আমরা এখন আছি দুনিয়াতে সম্পদ বাড়ানোর প্রতিযোগিতায় ক্ষমতায় নিজের পদমর্যাদা নিজের ভোগ বিলাসে শ্রেষ্ঠত্বের আসন অলঙ্কৃত করার চেষ্টায় আমরা সকলেই নিমজ্জিত কিন্তু মৃত্যুর পরে আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে কি জবাব দিব কোথায় হবে আমার ঠিকানা জাহান নামের সেই অগ্নি নাকি জান্নাতের বাগিচা কেউ কিন্তু আমরা চিন্তা করি না আল্লাহর সামনে আমার দায়িত্ব সম্পর্কে জবাব দিতে হবে এই চিন্তা চেতনাটুকু আমার আপনার অন্তরে জাগিয়ে দেওয়ার জন্যই আজকের এই আলোচনা ইশা আল্লাহ মহান রবুল আলমিন সুরা বানি ইসরাইলের ছত্রিশ নম্বর আয়াতে ইশাদ করছেন যে ব্যাপারে তোমার জ্ঞান নেই আয়ম নেই সেই ব্যাপারে আগে বেড়ে কোনো কিছু করতে যেও না বলতে যেও না ইন্দ্রামা নিশ্চয়ই শ্রবণ শক্তি ওয়াল বসরা দৃষ্টি শক্তি ওয়াল ফু আদা এবং অন্তর কুল্লু উলা ইকা কানুমাস উলা এই প্রত্যেকটিকেই নিজ নিজ দায়িত্ব কোন কাজে ব্যয় করেছে কোন কাজে এগুলোর ব্যবহার করেছে প্রত্যেকটির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হবে আজকে চোখ দিয়ে আপনি কি শুনছেন কি দেখছেন কান দিয়ে আপনি কি শুনছেন আল্লাহর সামনে জবাব দিতে হবে আজকে আপনি রাস্তাঘাটে ঘরে বাড়িতে বাজারে সব জায়গায় 
গান বাজনার যত হারাম সুর আজকে প্রতিনিয়ত আমাদের কানে বেজে উঠছে আজকে যেন কানে আঙ্গুল দিয়েও নিজের ইমান রক্ষা করার সুযোগ নেই সমাজের এই ভয়াল চিত্র আজকে আমাদের সামনে ভাসছে বাসা বাড়িতে যখন বক্সের ভিতরে ধুম ধুম গান বাজনার আওয়াজ আপনার সন্তানরা বাজাচ্ছে আপনি কেমন ইমানদার আপনার অন্তরকে একটু কেঁপে ওঠে না আজকে রাস্তা ঘাটে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় মুমিনদের ইমান নষ্ট হচ্ছে অশ্লীলতায় ছেয়ে গেছে গোটা দেশ রাস্তায় বের হতেই নগ্ন চিত্র চোখের সামনে আপনি কোথায় যাবেন বাসে উঠেও শান্তি নেই উলঙ্গপনা বেহায়াপনা আপনার সামনে কোথায় যাবেন আজকে বাজারে যাবেন বাজার করতে মার্কেটে যাবেন কেনাকাটা করতে কোন সুযোগ নাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও চোখের সামনে এমন দৃশ্য ভেসে উঠে দেখে মনে হয় এই দুনিয়াতে থাকার চাইতে ইমানের সাথে আল্লাহর কাছে চলে যাওয়া মনে হয় ভালো আজকে ইমান নিয়ে বেঁচে থাকা দায় এই মূর্খ অবহেলিত মূর্খ পরকাল পরকাল বিমুখ জাতি আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে জবাব দিতে হবে এ কথার চিন্তাও করে না মহান রব্বুল আলমিনে কোথায় বলছেন জেনে রাখো কি ভেবেছ চোখ দিয়ে কি দেখছ কান দিয়ে কি শুনছ অন্তর দিয়ে কি চিন্তা করছো তোমার বিবেক দিয়ে তুমি কি করছো দিন বোঝার চেষ্টা করছো কি না আল্লাহকে চিনার চেষ্টা করছো কি না আল্লাহ তালা কি তোমাকে জিজ্ঞেস করবেন না অবশ্যই জিজ্ঞেস করবেন ইন্না মানে হচ্ছে অবশ্যই অবশ্যই নিশ্চিত ভাবে তা কি দিয়ে আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেছেন তিনি ছাড়বেন না জিজ্ঞেস করবেন সুরাম্বিয়ার এক নম্বর আয়াতে আল্লাহ রাবুল আলমিন বলছেন আল্লাহ রাবুল আলমিন খুব সুন্দর ভাবে আমাদের অবস্থা তুলে ধরে বলছেন মানুষের হিসাব নিকাশের দিন মানুষের কেয়ামতের মাঠের জবাব দিহিতার দিন খুব সন্নিকটবর্তী হয়ে গেছে কিন্তু তাদের অবস্থা কি তারা উদাসীনতায় মত্ত এ ব্যাপারে তারা কোন চিন্তাই করে না আজকে দেখুন যে মানুষটি ঘর থেকে বের হয়েছে বাজারে যাবে আয় রোজগার করবে তার ইচ্ছা আছে স্বপ্ন আছে অনেকটা নিশ্চিত ধরে নিয়েছে সে বাড়িতে ফিরবে পরিবার পরিজনের মুখ দেখবে প্রতিমধ্যেই মালাকুল মৌত আল্লাহর আদেশে তার মৃত্যু নিয়ে হাজির হয়ে গেছে কিচ্ছু করার নেই এই মৃত্যুর সময় যখন আপনার দরজায় কড়া নাড়বে তখন একটু এদিক উদিক করার কোন সুযোগ নাই আল্লাহর সামনে জবাব দিহিতার জন্য আপনাকে তৈরি হয়ে যেতে হবে মহান রবুল আলমিন সোরা কেয়ামার তিন এবং চার নম্বর আয়াতে তৎকালীন সময়ের মুশরিকদের অবস্থা তুলে ধরেছেন মিলিয়ে দেখুন এই সমাজে এই নামধারী মুসলমানদের মধ্যে এই ধরনের চিন্তা চেতনা আছে কিনা পাওয়া যায় কিনা মিলিয়ে দেখুন আমাদের মধ্যে আছে কিনা সেই সময়ের মুশরিকরা মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহাসাল্লামের পরকাল মুখী দাওয়াত কি উপেক্ষা করেছিল মৃত্যুর পরে পুনরায় আল্লাহর সামনে জবাব দিহিতার জন্য দাঁড়াতে হবে এই বিশ্বাস তাদের ছিল না মৃত্যুর পরে হার মাংসগুলো মাটিতে মিশে যাবে নিঃশেষ হয়ে যাবে তার চিহ্ন থাকবে না কি করে সে পুনরায় আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে এই বিশ্বাস তাদের ছিল না সোরাতে আমার তিন এবং চার নম্বর আয়াতে আল্লাহ রাবুল আলমিন তাদের এই অবিশ্বাসকে ধুলিসাত করে জবাব দিয়ে সুনিশ্চিত জ্ঞান দিয়েছেন মানুষ কি ধারণা করেছে 
আমি কোনোদিনও তাদের এই হার মাংস গুলোকে একত্রিত করতে পারবো না এই ধারণাকে এই মুশ্রিকরা করেছে আল্লাহ তালা বলছেন বালা অবশ্যই পারবো শুধু তার হার মাংসই নয় তার হাতের আঙ্গুলের অগ্র অগ্রভাগের যেই সুবিন্যস্ত সূক্ষ্ম রেখাগুলো রয়েছে সেই রেখাগুলোকে আমি আবার পুনরায় সুবিন্যস্ত করতে সক্ষম সুভান আল্লাহ কত বড় ক্ষমতা তোর আমার আল্লাহ রাবুল্লাহ আলমিন আপনি হয়তো বুঝতে পারছেন না আল্লাহ তালা হাতের আঙ্গুলের অগ্রভাগের রেখাগুলোকে পুনরায় সুবিন্যস্ত করার চ্যালেঞ্জ কেন করলেন কি আছে আঙ্গুলের অগ্রভাগের রেখাগুলোর মধ্যে এটা বুঝেছে বিজ্ঞানী সম্ভবত স্যার ফ্রান্সিস গ্যালটন আঠারোশো আশি সালে কোরআনের আয়াত গবেষণা করে সে আবিষ্কার করল ফিঙ্গার প্রিন্টের আজকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই ফিঙ্গার প্রিন্ট ব্যবহার করে আজকে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী অপরাধীকে শনাক্ত করছে এই ফিঙ্গার প্রিন্ট ব্যবহার করে আপনারা দলিল লিখছেন একজনের ফিঙ্গার প্রিন্টের সাথে আরেকজনের কোন মিল নেই হাতের আঙ্গুলের অগ্রভাগের এই রেখাগুলো কত সূক্ষ্ম ভাবে আল্লাহ সাজিয়েছেন কোটি কোটি মানুষ মিলিয়ন মিলিয়ন মানুষ এই পৃথিবীতে কারো ওই আঙ্গুলের অগ্রভাগের রেখা একজনেরটার সাথে আরেকজনেরটা মিলবে না এ কথাই আল্লাহ বলছেন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন যে দেখো এত সূক্ষ্ম একটা বিষয় কারোটার সাথে কারো মিল নেই তারপরেও কেয়ামতের মাঠে আমি এইটাকেও পুনরায় আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে সক্ষম সে রব্বুল আলমিনের সামনে জবাব দিহি করতে হবে জবাব দিহি তার সম্মুখীন হতে হবে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে এই চিন্তা কেন করছেন না আপনি সুরা নাহালের বিরানব্বই নম্বর আয়াতে আল্লাহ রাবুল আলমিন বলছেন তার নবীকে লক্ষ্য করে তোমার রবের কসম আমি তাদের সকলকেই অবশ্যই অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করব জবাব দিহি তার সম্মুখীন করেই ছাড়ব কি করে আপনি এত নিশ্চিন্তে নির্দিধায় পাপ করে যাচ্ছেন সতর্ক হওয়ার সময় এখনই কখন কার মৃত্যুর ঘনঘটা বেজে যায় বলা যায় না আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে এই চিন্তা এখন লালন করুন প্রতিদিন ঘুমানোর আগে চিন্তা করুন আল্লাহ বিস্মিকে আমু তু আহিয়া আল্লাহ তোমার নামে আমি মারা যাচ্ছি তোমার নামে আবার আমি জীবিত হব মানে কি জানেন এই ঘুমকে এক প্রকার মৃত্যু বলা হয়েছে পরের দিন সকাল বেলায় ফজরের সময় আপনি আবার জীবিত হবেন কি না এই গ্যারেন্টি আপনি দিতে পারেন না আল্লাহ ভালো জানেন অতএব ঘুমানোর সময় যখন আপনি বলছেন আল্লাহ আমি মারা যাচ্ছি মারা যাওয়ার আগে এই চিন্তাটুকু করেন আপনি মারা যাওয়ার পরে আল্লাহর কাছে জবাব দেওয়ার জন্য প্রস্তুত কি না প্রতিদিন ঘুমানোর আগে চিন্তা করুন আপনার মাধ্যমে কারো কোনো ক্ষতি হয়েছে কিনা আল্লাহর কোন হক পাপ আপনি করেছেন কিনা ঘুমানোর আগেই তবা করুন এই যে আপনি বলছেন আমি তোমার নামে মারা যাচ্ছি আবার জীবিত হবেন কিনা তার কোন গ্যারেন্টি নেই প্রতিদিন প্রতিটি মুহূর্তে আপনার মনে রাখা উচিত আমি কখন আল্লাহর কাছে চলে যাব আমি নিজেও জানি না আমার উচিত সদা সর্বদা আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর জন্য আনন্দ চিত্তে সন্তুষ্ট চিত্তে আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর জন্য প্রস্তুত থাকা এটাই হচ্ছে জ্ঞানী মুমিনের কাজ উদাসীনতায় আজকে ভেসে যাচ্ছে সব কেয়ামতের মাঠে আপনার আমল নাম আল্লাহর সামনে ওজন করা হবে আপনার যেই পরিস্থিতি হবে যদি নেকির পাল্লা ভারী হয় আলহামদুলিল্লাহ আর যদি পাপির পাল্লা ভারী হয়ে যায় কি অবস্থা হবে তখন আপনার সোরা আর আফের নয় নম্বর আয়াতে আল্লাহ রাবুল আলমিন বলছেন কেয়ামতের মাঠে মানুষের নেকি এবং পাপের যে ওজন হবে এই ওজন হওয়ার ব্যাপারটি হাক চিরসত্য 
فمن خفت فمن ثقلت موازينه যার নেকির পাল্লা ভারী হয়ে যাবে যার পুণ্য এবং ভালো কাজের পাল্লা ভারী হয়ে যাবে তারাই হবে সফল কাম সাকসেসফুল কাল কেয়ামতের মাঝে তাদের আর চিন্তার কোন কিছু থাকবে না ওমান আর যার নেকির পাল্লা হালকা হয়ে যাবে मठे जवाब दी तर चित्र आपके मन रखते तिरमिजी हादिस नासिरुद्दीन अलबारी हादिस टी सनब के हासान बोले পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর না দেয়া পর্যন্ত বিন্দু পরিমাণ আল্লাহর সামনে থেকে আপনি সরতে পারবেন না নবী করিম সাল্লাম বলছেন কেয়ামতের মাঠে পাঁচটি প্রশ্নের জবাব ধিতার সম্মুখীন না হওয়া পর্যন্ত কোন আদম সন্তানের পা আল্লাহর সামনে থেকে সামান্যতম এদিক ওদিক হবে না পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর না দেয়া পর্যন্ত আল্লাহর সামনে থেকে সরতে পারবেন না এক আন অমৃহি ফি মাফ না হু তার যেই পঞ্চাশ সাত সত্তর আশি একশো বছরের হায়াত জীবন আল্লাহ রাবুল আলমিন দান করেছেন কোন পথে হায়াত ব্যয় করেছে আল্লাহর কাছে জবাব দিতে হবে সারা জীবন সুদ ঘুষের দালালি করেছে সারা জীবন অশ্লীলতার ঠিকাদারি নিয়েছে মানুষের মধ্যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে দিয়েছে শির্ক বিদাতের ঠিকাদারি করেছে আল্লাহর সামনে কিন্তু এই হায়াতের জবাব দিতে হবে আপনি কোন কাজে আপনার জীবন কাল ব্যয় করেছেন আপনার ওল অফ লাইফ আপনি কোথায় কাটিয়েছেন কোন পেশায় আপনি ছিলেন হালাল না হারাম সব আল্লাহর কাছে জবাব দিতে হবে দুই ওয়ান সাবাদি ফি মাবলাহ এই হায়াতের মধ্যে বিশেষ একটি সময়কাল যৌবনকাল আল্লাহ রাবুল আলমিন দান করেছিলেন এই যৌবনকাল কোথায় ব্যয় করেছ জবাব দিয়ে তারপর আল্লাহর সামনে থেকে সরতে হবে তিন ওয়ান মালহি মিলাই নাহ সম্পদ কোন পথে উপার্জন করেছে তার আয় উপার্জনের উৎস কি ছিল জবাব দিতে হবে শুনে রাখুন যারা সুদ ঘুষের ব্যবসার সাথে জড়িত আজকেই সতর্ক হয়ে যান কেয়ামতের মাঠে কিন্তু ধরা খেয়ে যাবেন আল্লাহ তারা যখন জিজ্ঞেস করবেন তোমার এই পাঁচতলা ভবন কোথার থেকে উপার্জন করেছ তোমার এই বিএমডব্লিউ গাড়ি কিসের উপার্জন দিয়ে করা কোথেকে পেয়েছ জবাব দিতে হবে এটা আমাদের দেশীয় দুর্নীতি দমন কমিশনের মতো নয় যে আপনি কোনো কোনো ভাবে ছাড় পেয়ে যেতে পারেন এইটা হচ্ছে আল্লাহর আদালত এইখানে ছাড় পাওয়ার কোনো সুযোগ নাই আপনি পায়ে পয়সা ফাঁকি দিতে পারবেন না আল্লাহকে কোন পথে উপার্জন করেছেন আইন কামের উৎস কি ছিল জবাব দিতে হবে চার সম্পদ কোন পথে ব্যয় করেছে খরচ করেছে এটারও জবাব দিতে হবে ভালো কথা আপনি হালাল ব্যবসা করেছেন হালাল চাকরি করেছেন ভালো কথা আপনার হালাল ইনকাম আলহামদুলিল্লাহ খরচ কোন পথে করেছেন আপনি দেখতে পাচ্ছেন আপনার ছেলে আপনার চোখের সামনে আপনার পকেটের টাকা হাতিয়ে নিয়ে এসে অশ্লীলতায় মেতে আছে গার্লফ্রেন্ড নিয়ে ঘুরছে ডেটিং করছে নানাবিধ হারাম কাজে সে লিপ্ত আপনার টাকা খরচ করছে আপনি চোখে দেখতে পাচ্ছেন কি দায়িত্ব পালন করছেন আপনি বাবা হিসেবে আপনার অর্থ কোন পথে যাচ্ছে আল্লাহর কাছে কিন্তু জবাব দিতে হবে ভালো কথা আপনি হালাল ইনকাম করেছেন রিক্সা চালানোর পয়সা খরচ করেছেন মদ কিনে মদ পান করার কাজে 
আল্লাহর কাছে জবাব দিতে হবে দুটোরই জবাব দিতে হবে সম্পদ কোথেকে আসলো কোথায় গেল দুইটারই জবাব আল্লাহর কাছে দিতে হবে পাঁচ নাম্বার যতটুকু জ্ঞান অর্জন করেছে তার কতটুকু আমল করেছে আল্লাহর কাছে জবাব দিতে হবে এখানে আলেম খতিব ইমাম আর মুসল্লি মুক্তাদি সবাই জড়িত অনেকে মনে করছেন যে এটা মনে হয় শুধু হুজুরদের জন্য বলা হয়েছে যে যতটুকু জ্ঞান তারা এলেম তারা অর্জন করেছে তার কতটুকু আমল করেছে আমি একমত সাথে আপনারাও যতটুকু জ্ঞান অর্জন করেছেন তার উপরে আমল করতে হবে এবং জ্ঞান অর্জনও করতে হবে আজকে খুদবায় জানলেন হালাল হারাম সম্পদের উৎস এবং ব্যয়ের খা বন্ধ করতে হবে আজকে খুদবায় শিখলেন এটা আপনার হেল এটা আপনার জ্ঞান আপনি এতটুকু জ্ঞানের আলিম আজকে থেকে আপনাকে বাস্তবায়ন করতে হবে না করলে এই পাঁচ প্রশ্নের মধ্যেই আপনি ফেল করে যাবেন আপনার কেয়ামতের মাঠে আর গতি উপায় থাকবে না যদি আল্লাহ আপনাকে তবা করার সুযোগ না দেন সম্মানিত দিনী ভাই বন্ধুগণ সম্পদের উৎস সম্পর্কে বলছিলাম সম্পদ হালাল উপায়ে উপার্জন করতে হবে হালাল পথে ব্যয় করতে হবে দুটোই গুরুত্বপূর্ণ এই হালাল রুজি কত গুরুত্বপূর্ণ একটি হাদিস শোনাই নিষ্কাতে রয়েছে সেই বুখারির হাদিস আবু হোরাই বর্ণিত নবী করিম সাল্লাম বলছেন নিশ্চয়ই আল্লাহ পবিত্র তিনি পবিত্র রুজি রুজকার ছাড়া কোন আমল কবুল করেন না পবিত্র ইনকাম পবিত্র খাবার দাবার পবিত্র পোশাক আশাক হালাল উপার্জন ভক্ষণ না করলে আপনার দোয়া কবুল হবে না আপনার অনেক ইবাদত আল্লাহর দরবারে পৌঁছাবে না এই হাদিতে আল্লাহর নবী এক ব্যক্তির উদাহরণ টানলেন আল্লাহর নবী এক ব্যক্তির উদাহরণ টেনে বললেন সে দীর্ঘ সফর করে কাবায় হাজির হয়েছে সেই কাবায় গিয়ে সে দোয়া করছে ইয়ারব ইয়ারব হে আমার প্রতিপালক হে আমার প্রতিপালক আমার আহ্বান শুনুন আমার ডাক শুনুন আল্লাহর নবী বলছেন তার খাবার হারাম তার পানীয় হারাম ওয়ামাল বাসুহু হারাম তার গায়ের পোশাক গুলো হারাম উপার্জন থেকে গড়া ও গুজিয়া বিল হারাম তার শরীরটা তৈরি হয়েছে হারাম দিয়ে কিভাবে ওই ব্যক্তির দোয়া কবুল হতে পারে কোথেকে তার দোয়া কবুল হবে গোটা শরীর হারাম আপনি মনে করছেন সুদ ঘুষের টাকা দিয়ে ব্যাংক ব্যালেন্স করে আপনি সেখান থেকে হজ করে ফেললেন আপনার পিছনে সব গোনা মাফ হয়ে গেল হজ করলে পিছনের সকল গুনা খাতা ক্ষমা হয়ে যায় কথা সত্য হারাম টাকা দিয়ে হজ করলে সে হজ কবুল হবে না দান করলে নেকি পাওয়া যায় এ কথা সত্য হারাম উপার্জন থেকে দান করলে পায় পয়সার নেকি পাবেন না এ কথাও সত্য অতএব হালাল উপার্জনের চেষ্টা করুন হালাল পথে ব্যয় করার চেষ্টা করুন সম্মানিত দিনী ভাই ও বন্ধুগণ আল্লাহর সামনে জবাবদিহিতার সম্মুখীন সকলকেই হতে হবে সে চিত্রই আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরছিলাম মহান রব্বুল আলমিন কাল কিয়ামতের মাঠে আপনাকে আমাকে যখন জবাবদিহিতার সম্মুখীন করবেন আপনাকে আমাকে যখন বিচারের কাঠ গড়ায় দাঁড় করাবেন ভয়ঙ্কর কিছু পদ্ধতি অনুসরণে তিনি কিন্তু আপনাকে পাপে হিসেবে সাব্যস্ত করে তারপর কিন্তু জাহান নামে দিবেন সেটাই হচ্ছে জবাব দিহিতার চিত্র আপনি দুনিয়াতে পাপ করেছেন কেউ দেখে নাই রাতের অন্ধকারে নির্জন নিরিবিলি জায়গায় বসে একা আপনি পাপ করছেন এখন তো উদাহরণ দেওয়া খুব সহজ 
আপনার হাতে আছে অত্যাধুনিক ডিভাইস সে অত্যাধুনিক ডিভাইস ব্যবহার করে ইন্টারনেটে ঢুকলেন যত হারাম ওয়েবসাইট আছে সেগুলো ঘুরে ঘুরে অশ্লীল দেহাপনা নগ্ন ছবিগুলো আপনি দেখলেন কেউ দেখে নাই কেউ জানে না অন্ধকার রজনী আপনি একা নীরব নীরবে নিবৃত্তে নির্জনে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন কিন্তু ঠিকই দেখেছেন কেয়ামতের মাঠে আপনার এই অজানা না জানা মানুষের কাছ থেকে লুকানো পাপ গুলো আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তুলে ধরতে পারেন জবাব দিহিতার সম্মুখীন করতে পারেন তার একটি চিত্র হল আপনি যেই কাজ যে পাপ করেছেন তা আকার আকৃতি ধারণ করে আপনার সামনে চলে আসবে সোরাজিল জালের সাত এবং আট নম্বর আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলছেন যে ব্যক্তি সামান্যতম অনুপরিমাণ ভালো কাজ করবে কেয়ামতের মাঠে নিজের চোখে সেটি দেখতে পাবে একই ভাবে সামান্যতম পাপ অন্যায় কাজ যদি করে কেয়ামতের মাঠে তার নিজের পাপ নিজেই দেখতে পাবে কি অবস্থা আপনার হবে তখন একটু ভেবে দেখুন শুধু তাই নয় আজকে এই জমিনে বসে আপনি পাপ করছেন এই জমিনের যেখানে যেখানে পাপ করছেন জমিনে কিন্তু কাল কেয়ামতের মাঠে আল্লাহর পক্ষ নিয়ে আপনার বিপক্ষে চলে যাবে জমিন কেয়ামতের মাঠে তার কাছে থাকা সকল খবর বলে দিবে সুরাজিল চার নম্বর আয়াত আল্লাহ বলছেন সেই সময়ের কথা স্মরণ করো যেই দিন ইদিন সেই দিন তুহাত দিস আখবার আহা জমিন তার মধ্যে থাকা সকল খবর আখবার সংবাদ একে একে করে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের সামনে তুলে ধরবে বলে দিবে সেদিন আপনি কি করেছেন শুধু তাই নয় আজকে আপনার যে নিজের একদম যত্ন করে রাখা অঙ্গ প্রতঙ্গ গুলো আপনার হাত আপনার পা আপনার শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ প্রতঙ্গ গুলো যেগুলোকে আপনি নানা রকম যত্ন দিয়ে আপনি নানা রকম চিকিৎসা দিয়ে সুস্থ করে রাখেন আপনার ব্যবহার উপযোগী করে রাখেন সেই অঙ্গ প্রতঙ্গ গুলো কাল কেয়ামতের মাঝে আপনার বিপক্ষে চলে যাবে সুরাইন পঁয়ষট্টি নম্বর আয়াত আল্লাহ রাবুল আলমিন বলছেন আজকের বিচারের দিনে আমি তাদের মুখের মধ্যে তালাবদ্ধ করে দিব তাদের মুখ বন্ধ করে দিব ওয়াতুকালিমিম আমার সাথে কথা বলবে তাদের হাত তাদের পা আমাকে সাক্ষী দিবে কি কি পাপ উপার্জন তারা দুনিয়াতে করেছে এই হাত পা ব্যবহার করে সব আল্লাহর সামনে হাত পা বলে দিবে আল্লাহর সামনে জবাব দিই তার চিত্র কত ভয়ঙ্কর একটু চিন্তা করুন আরেকটি কথা আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আপনাকে আমাকে সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণের জন্য পর্যবেক্ষণকারী ফেরেস্তা নিয়োজিত করে দিয়েছেন কিনা বলুন আল্লাহ রাবুল আলমিন সুরা কফের সতেরো আঠারো নম্বর আয়াতে বলেন ডানে বামে ডানে বামে বসা আছে একটা সিঙ্গল সাউন্ড মুখ থেকে বের হয় না একটা সামান্যতম কথাও আপনার মুখ থেকে বের হয় না যেটা আল্লাহ রাবুল আলমিনের পক্ষ থেকে নিযুক্ত ফেরেস তারা লিপিবদ্ধ করেন না আপনার মুখ থেকে বের হওয়া প্রতিটি অন্যায় কথা প্রতিটি ভালো কথা এই সংরক্ষণকারী ফেরেস তাদের পাণ্ডুলিপিতে একে একে করে লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে একবার চিন্তা করুন কোথায় যাবেন ফাঁকি দিয়ে আপনার দুই পাশে থাকা এই সংরক্ষণকারী ফেরেস্তাকে আল্লাহ রাবুল আলমিনের দৃষ্টি ফাঁকি দেওয়ার মতো কোন সুযোগ আপনার নেই এই যে লিখা হচ্ছে কে আমতের মাঠে কি চিত্র হবে সুরক্ষা হাত উনপঞ্চাশ নম্বর আয়াত আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেই দিয়েছেন ওয়াবুদি আল কিতাব 
এই যে পাণ্ডুলিপি লিখা হলো কেয়ামতের মাঠে অপরাধীদের সামনে এই অপরাধ লিখা পাপ লিখা পাণ্ডুলিপি তুলে ধরা হবে কেমন পাণ্ডুলিপি কেমন কিতাব জীবনের ছোট থেকে বড় কোন পাপ ছাড়ে নাই প্রত্যেকটি পাপকে একে 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 গুনে গুনে লিখে রেখেছে এই পাণ্ডুলিপিতে অপরাধী নিজের চোখে দেখতে পাবে যামল করেছে সব সেদিন হাজির উপস্থিত তার সামনে দেখতে পাবে তখন স্বীকার করার কোন সুযোগ থাকবে না এখানেই শেষ নয় সামনে পাণ্ডুলিপি দেওয়ার পরে ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় থাকবে এই পাপিরা তখন সুরা বানী ইসরাইলের চোদ্দ নম্বর আয়াত দেখুন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলবেন তুমি তোমার নিজের পাপের পাণ্ডুলিপি আজকে নিজেই পড়ো এটাই তোমার বিরুদ্ধে ফাইসালার জন্য আজকে যথেষ্ট নিজের জীবনের যত পাপ লেখা আছে এখানে নিজের এই পাপ রাশির তালিকা তুমি নিজেই পড়ে শোনাও তোমার বিরুদ্ধে ফয়সালার জন্য আজকে এতটুকুই যথেষ্ট আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আমাদের গুনাখাতা ক্ষমা করে কেমতের মাঠের এই ভয়াবহ চিত্র থেকে মুক্তি মুক্তি লাভ করার তফিক দান করুন আমি সম্মানিত তিনি ভাই ও বন্ধুগণ আজকের এই দুনিয়াতে যেখানেই থাকেন না কেন আপনি যদি হন পরিবারের কর্তা আপনি যদি হন পরিবারের একজন কর্ত্রী পরিবারের গৃহিণী আপনি যদি হন এই পরিবারের একজন সন্তান আপনি যদি হন কোন অফিসের কর্মচারী অফিসার যে যেখানে আছেন সকলকে নিজের নিজের জায়গা থেকে সচেতন থাকার আহ্বান করছি সৈ বুখারি দুই হাজার নম্বর হাদিস দায়িত্বশীল তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে কেয়ামতের মাঠে জবাব দিতে হবে আল্লাহর নবী বলছেন একজন ব্যক্তি তার পরিবারের লোকজনের উপরে দায়িত্বশীল এই পরিবার সে কিভাবে পরিচালনা করছে তার স্ত্রীর হক ঠিক মতো আদায় করছে কিনা সন্তানের হক ঠিক মতো আদায় করছে কিনা সন্তানকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করছে কিনা সন্তানকে অপরাধের পথে ঠেলে দিচ্ছে কিনা জবাব তাকেই দিতে হবে একজন নারী তার স্বামীর বাড়িতে দায়িত্বশীল স্বামীর দায়িত্ব ঠিক মতো পালন করছে কিনা সন্তানকে সে ঠিক মতো দেখাশোনা করছে কিনা পরিবারের আমানত সে রক্ষা করছে কিনা নিজের ইজ্জতের সংরক্ষণ দায়িত্ব সে পালন করছে কিনা আল্লাহর সামনে তাকে জবাব দিতে হবে একজন কর্মচারী সেও তার যে অফিসের বস আছে তার অধীনে সেও কিন্তু দায়িত্বশীল বস তাকে যে দায়িত্ব দিয়েছে সেই দায়িত্ব সে ঠিক মতো আদায় করছে কিনা দায়িত্ব অবহেলা খেয়ে আনত করছে কিনা আল্লাহর কাছে জবাব দিতে হবে ছোট থেকে ছোট কোন বিষয়কে ছোট মনে করবেন না আপনার উপরে দুনিয়াতেও যে দায়িত্ব ভার দেওয়া হয়েছে মানুষের হকগুলো ঠিক মতো আদায় করতে হবে রাবি বলছেন আমার মনে হচ্ছে আল্লাহর নবী এ কোথাও বলেছিলেন আর একজন ছেলে তার বাবার সম্পদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল তাকেও এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হবে বাবা অর্থবিত্তওয়ালা ছেলেকে পড়তে দিয়েছে কলেজ ইউনিভার্সিটিতে মাসে মাসে বিপুল পরিমাণে টাকা ছেলেকে দিচ্ছে ছেলেও নিত্য নতুন মিথ্যা বায়না বাবার সামনে দাঁড় করিয়ে বসে আছে বাবা আমার এটা লাগবে ওটা লাগবে মূলত মিথ্যা সে বাবার সম্পদ অন্যায় ভাবে 
অশ্লীলতার পথে ঠেলে যাওয়ার জন্য খারাপ পথে ব্যবহার করার জন্য ফোন দিয়ে আসছে এই সন্তান কেউ বাবার সম্পদের অপব্যবহারের জন্য বাবার সম্পদের সম্পদের এই ভুল পথে ব্যবহারের জন্য জবাব দিতে হবে সকলেই সকলের জায়গা থেকে দায়িত্বশীল এই দায়িত্ব বুঝে নিন আপনাকে আল্লাহ রাবুল আলমিন যে নিয়ামত দিয়েছেন প্রত্যেকটি নিয়ামতের ব্যাপারে আপনি দায়িত্বশীল এই দায়িত্ব বুঝে নিন কেয়ামতের মাঠে আপনাকে এই দায়িত্ব সম্পর্কে জবাব দিতে হবে আজকে সলা আতাদায় নিয়ে অবহেলা আজকে আমাদের সমাজে আজকে আমার মনে হচ্ছে প্রতিটি মসজিদেরই একই অবস্থা জুমার দিনে আমরা যত মুসল্লি পাই পাঁচ অক্ত সালাতে কিন্তু আমরা সেই মুসল্লি পাই না অনেকে বলবেন শুক্রবার ছুটি থাকে তাই আমরা সবাই বাসায় থাকি মসজিদে আসি অন্য সময় অফিসে থাকি কর্মব্যস্ততায় থাকি তাই আসতে পারি না অন্য মসজিদে পড়ি তাহলে আমার প্রশ্ন ফজরের সালাতে কেন প্রথম কাতারও ভরে না কেন আমার মনে হয় এই জুমার সালাতে যতগুলো মুসল্লি আছেন খুব কম বেশি না হলে দু একজন বাদ দিয়ে বাকি সবাই তো বাসায় থাকেন ফজরের নামাজের সময় আমরা কেন আসতে পারি না আজকে আমার আমি নিজেকে সহ সকলকে নসিহত করছি সলাতের ব্যাপারে পূর্ণ দায়িত্বশীল হন